um yeah all right So hello everyone my name is Shubham Sengal and I am a chartered accountant I had cleared my CA final in the new syllabus with an all india rank 4 I have done my article ship from Deloitte in the statutory audit department and uh, this video is a revision lecture for from section 149 to section 172 this is the first lecture I'll be coming up with the uh, further sections in later lectures Uh, you can also uh, understand all these sections from all my recorded videos which are on an academy all right they are detailed and i have also uh, solved the icai questions in those lectures and i have also shared my summary notes all right and along with that after we are done with revising this section i will be uh, taking you through my summary notes all right this is the summary notes that i had prepared during my preparation i just show you how i had prepared the summary notes that made my revision during exam uh, quite uh, easy all right so let's uh, start all right we'll start from section 149 to section 140 172 so section 149 says that company to have a board of director section 149 says that company every company shall have consist uh, have a board of director which shall consist of individuals that is association of person firms and companies cannot be a member of the board of director and shall should have a minimum of 3 in case of a public company 2 in case of a private company and 1 in case of a one person company the maximum number of directors in a board can be 15 however as per the first proviso to section 149 sub section 1 it says that the maximum number can, if a board wants to if a company intends to have more than 15 directors it can do so by passing a special resolution in the general meeting all right however there are exceptions to the provision of maximum number of directors and the passing of special resolution the exception is government companies and section 8 companies provided that they have not defaulted in filing of the financial statement under section 137 and annual return under section 92 so this was of section 149 sub section 1 now there is another pro proviso to section 149 sub section 2 the second proviso to section 149 sub section 1 which says that the central government may prescribe the companies which shall have at least one woman director on their board then later on by our rules the central government prescribed that listed companies and unlisted public companies having paid up share capital of 100 crores or more and turnover of 300 crores or more are required to have at least one woman director on board all right any intermittent vacancy arising in the position of a woman director in board has to be filled by the board within the immediately next board meeting or 3 months whichever is later all right and the paid up share capital and turnover of 100 crores and 300 crores is to be seen as on last date of the latest audited financial statement all right then we read section 149 sub section 3 which talks about resident director resident director every listed public company please understand that all the provisions which are uh, brought up for a, on a trial basis are first made applicable to the listed uh, listed companies similarly resident comp resident director so every listed company shall have at least one resident director resident director means a director who resides in india for a period of more than or equal to 182 days during the financial year all right there is a proviso that in case of a newly incorporated company proportionate consideration shall be made that is if we are talking about a company which in, which was in or in existence only for a period of 6 months in that case we will see proportionately the period of 182 days all right then we read the most important section 149 sub section 4 which talks about independent director it says that every listed company or and such other every listed company shall have at least one third of their uh, one uh, third of its director as independent director all right however any fraction has to be rounded off as one in law it is not written like this but to understand if there are 10 directors one third comes to approximately 3.33 that has to be rounded off to four all right because it says at least one third of the directors of the board should be independent director however central government may prescribe such other companies who will require to have at least two independent director on board and later on by our rules central government prescribe that uh, a public company the unlisted public company having a paid up share capital of either of 10 crores or more or turnover of 100 crores or more or outstanding loan deposits and debentures of 50 more than 50 crores please note 
it is not equal to 50 crores paid up share capital is 10 crores or more T turnover is 100 crores or more but outstanding loans debentures and deposits is e more than 50 crores equal to 50 crores is not there so these three company these companies who satisfy either of the following condition will have to have at least two independent director on board all right then there are exceptions that is this provision is not applicable to joint ventures wholly owned subsidiaries and dormant companies which provision that is even if a joint venture company has a is an unlisted public company having paid up share capital of 10 crores or more this provision of independent director will not be applicable to them all right and this provision is also not applicable to private company because it only says listed company and unlisted companies public companies having the following conditions so it is not applicable for private companies now there is a proviso to section 149.4 which says that if the composition of audit committee requires higher number of independent director that is as per section 177 few companies are required to have an independent director uh, to have an audit committee now as per section 177 audit committee want at least uh, um, at least majority of the directors of audit committee are have to be independent director so let's say there is an audit committee of 10 members so six members five or six members should be independent director but as per law as per law only one third uh, as per 149.4 only one third directors are required to be independent director so in that case whichever is higher has to be considered if audit committee composition requires for a higher number of independent directors then that has to be complied with all right again same as women director any vacancy in, vacancy in the position of independent director is to be filled by the board not later than in the immediately next board meeting but not later than, uh, or three months whichever is later all right note that if any if a company to which the provision of independent director is applicable ceases to comply with any of the conditions for a consecutive period of three years only then it will not require an independent director that is let's say this year a, uh, a company uh, an unlisted public company had a paid up share capital of had a turnover of 105 crores so this provision of independent di director was applicable to it later on in the subsequent year the turnover came down to 95 crore so it will not immediately cease to uh, comply with the provision of independent directors it will have to give a gap of three years that is only if for three years that condition is not fulfilled then you can drop the provision of independent director are you getting me then we read section 149 subsection 6 in regular class i have explained how to remember all the provision all the clauses of this section but i'll quickly revise uh, in the sequence in which it is written in law section 149 subsection 6 says the criteria of independence that is if these following things are not complied with then a person will not call be called as an independent person so the first line says that an independent director other than managing director, whole time director and nominee director. So primarily they excluded these three directors to become an independent director means first a person who in the opinion of board is a person of integrity and possess relevant expertise and experience. Don't look at the screen. Listen to me. What I'm trying to say is I'll, I'll read out. I'll explain all the provisions of this section. First is that to become an independent director. If I want to become an independent director of a company, I have to be a person who in the opinion of the board is a person of integrity, uh, is a person of integrity and possess relevant expertise and experience. Second, I am not a promoter of the company, associate, subsidiary or holding company, nor am I related to any of the promoters or directors of the company, associate, subsidiary, holding. On, after this, I'll be calling company, associate, holding and subsidiary as cash. All right. So I should not be a promoter of cash or I should not be related to the promoters or directors of cash. Can I be a director of cash? So as per this section, I can be a director of cash because it says I should not be a promoter of cash nor related to promoter or director of cash. It never said that I should not be a director of cash. Are you getting me? But however, he'll have to comply with all other conditions also. Now, should, I should not have any pecuniary relationship. Pecuniary relationship means monetary relationship. I should not have any pecuniary relationship with the cash or promoter or director of the company. Any pecuniary relationship other than the remuneration that I'm, uh, I'm, I can get as per section 149. All right. If also I have a uh, transaction, if also I have a pecuniary relationship with cash, it has they have given a limit. That is, it cannot exceed 10% of my total income. For example, I am consuming electricity from Reliance Power. All right. So I have a pecuniary reliance with Reliance Power in the capacity of a customer. Maybe the transaction in arm's length, but I'm still having a pecuniary relationship. So they have given an exception that as long as the amount of the transaction does not exceed 10% of my income, 10% of my total income, I can become a director, uh, independent director in that company. 
so the provision is that i should not have any pecuniary relationship or other than the remuneration with the cash or promoter and director or if at all i have a transaction it should not exceed 10% of the total income of total income all right at any time during the current year and immediately preceding two years this is the period in which this pecuniary relationship will be checked okay then this was about myself then we come to relatives none of my relatives should be one holding any security or interest in the company associate subsidiary or holding during the current year and immediately preceding two years what i'm saying none of the relate none of my relatives should be holding any security or guarantee uh, security or interest in the company or its associate company or subsidiary company or holding company however there is an exception that a relative may hold shares or securities up to a face value of 50000 50 lakh rupees or 2% of the paid up share 2% or less of the paid up share capital of that cash are you understanding so relatives cannot hold security however they can hold up to 50 lakh or 2% of the paid up share capital all right then none of my relatives should be indebted to the cash or promoters or directors for a period of, for, for an amount exceeding 50 lakh rupees during the current year or previously to financial year matlab agar do agar 3 saal pehle agar mere kisi relative ne kisi promoter se 50 60 lakh rupees ka loan liya tha to as on today i am qualified but during the current year and immediately preceding year there should not be any such indebtedness are you getting me then similar to indebtedness guarantee none of my relative should have provided any guarantee or security on behalf of any third party's indebtedness to the company associate share uh, subsidiary or holding or promoter or director for an amount exceeding 50 lakh rupees for during the current year and immediately to preceding financial year and there should not be any other pecuniary relationship with uh, the company associate subsidiary and holding which exceeds 2% of the gross turnover or my total income all right it should not exceed either of the following then we came up uh, for uh, then we proceed with four subsec four clauses which talk about me and my relatives first one was about myself all right three points that is integrity and uh, pro- should not be a promoter and uh, third one was should not have any pecuniary relations so then we had four points about the relatives now we have four points about combined me and my relative one should not be a key managerial person or employee of the company associate subsidiary holding in the immediately preceding three financial year please note here current year and two preceding financial year is not written it says immediately preceding three financial year however they have added a proviso to this clause which says that a relative can be employee of the cash matlab it was not feasible to ensure that all, all none of my relative is employee in none of the company associate subsidiary holding that is why they gave an exception that in the immediately preceding 3 years also relatives can be an employee they cannot be a key manager, managerial person all right but relative can be employees now the second point is that neither me nor my relative should be an employee proprietor or partner in two types of firm one one is uh, auditor firm cs firm cost accountant in practice the other one is legal or consulting firm who have a transaction with the cash which exceeds 10% of the gross turnover of that firm try to understand it says that i or my relative should not be an employee proprietor or partner in firms which firms they are associated with cash in some or the other manner what manner first is they are either auditor or cs or cost accountant in practice for that cash or they have a le- they are legal and consulting firm which have a transaction with cash which is which is equal to or more than 10% of the gross turnover of the ca- uh, that firm matlab that firm is rely relied on that uh, cash for an amount exceeding 10% of their own gross turnover so it is not so then he cannot be called as an independent then two more points first is neither me nor my relative should collectively hold 2% or more voting power of that company please note here cash is not written when it comes to voting power it says that it talks only about that particular company not its associate subsidiary and holding so the relative neither himself nor his relative should hold more than equal to 2% of the voting power of the company last point I, me or my relative should not be a be the ceo of an npo should not be the ceo of an npo which npo that npo which receives more than or equal to 25% of its gross receipt from cash or promoter or director matlab ek npo hai agar uska gross receipt mein 25% ya usse zyada usko uh कैश या फिर प्रमोटर डायरेक्टर से मिलता है तो इन दैट केस उस एनपीओ का सीईओ अगर मैं हूं या मेरा कोई भी रिलेटिव है 
why I am not eligible to become an independent director in that particular company. Or if not the gross receipts, if the NPO holds more than equal to 2% of the voting power of the company, then in that case, I am not eligible to become an independent director of that company. Are you understanding? We just read section 149, subsection 6. For those who have already by it, I will quickly take you through the points. First is I should be a person of integrity and possess a relevant expertise in the opinion of the board. Two, I should be a, should not be a promoter of that cash or relative of promoter or director or cash should not have any pecuniary relationship other than the remuneration or if at all I have a transaction it should not exceed 10% of the to of my total income during the current year and immediately preceding two financial years then we read about the relatives he should not hold any security or interest in the company associate subsidiary holding except the during the current year or immediately two preceding financial year except that it can hold except that it can hold up to a face value of 50 lakh rupees or 2% uh, of the paid up share capital of cash. Then we read that should not be indebted to the company 50 lakhs is other though sal plus one two plus one should not uh, have provided any gu guarantee or security should not have any other pecuniary relationship. Okay, uh, greater than 2% of the gross turnover of the company or his total own total income. All right, then we write that neither himself nor his relative should be one key managerial person or employee in cash during the immediately preceding three financial year exception relative can be an employee second should not be an employee proprietor or partner in any of the following firms one the auditor company secretary or uh, uh, cost accountant in practice of that cash or a legal or consulting firm having more than 10 percent of its gross turnover coming from the cash all right then third point was holds uh, neither me nor my relative should individually or collectively hold more than equal to 2% of the voting power of the company, not cash, and should not be a CEO, neither me nor my relative should be a CEO of an NPO, which either receives 25% or more of its gross receipt from that cash or promoter or director, or is holding more than or equal to 2% of the voting power of the company. Then we proceed, we write section 149, subsection 7, that says the independent director has to give declaration in three scenarios. One, when the first ever board meeting that he attends as an independent director. Second, in every board meeting, in every first board meeting of each financial year. Third, in case if there is any change in circumstances, which may affect his status as an independent director, after that he will have to give the declaration. All right, then we write section 149.9, which says that, which, which is very important, which says that notwithstanding anything contained in any other provision of this act, act except for section 197, 198, which talks about remuneration of a uh, director, an independent director is not entitled to stock option. This question comes in exam for one mark. You, if you could give reference of the section number along with the subsection, stating that as per section 149, subsection 9, notwithstanding anything contained in any other provision of this act, independent director shall not be entitled to stock options However, he may receive his remuneration in the form of fees as per section 197 subsection 5, which is sitting fees, reimbursement for expenses of for participating in meetings and third is profit related commissions if approved by the members. Are you getting me? We read section 149 subsection 9. Okay, then that is it says that independent director is not entitled to stock option. Then we move on tenure of section 149 subsection 10 states tenure. The tenure is the independent director can be appointed for one term of five consecutive years. He shall be eligible to be reappointed at the end of the tenure. But for reappointment of an independent director, you need to pass a special resolution. And also you will have to give a disclosure of such appointment in your board report. All right. Then section 149 subsection 11 says that notwithstanding whatever is written in section 149 subsection 10, independent director shall not hold his office for more than two consecutive terms. That is one consecutive terms of five years, then eligible for reappointed, reappointed on passing a special resolution. And after that, he can continue only for one term. He can never hold his office for more, more than two consecutive terms. However, after the expiry of the two consecutive tenure, he will have to take a break of three, three years. That is, he shall not be associated with the company or any of its holding subsidiary associate either directly or in, indirectly for a period of three years. All right. Now, can we appoint independent director for a for a term which is less than a period of five years? Yes, we can appoint for one term, which could be either three years, four years, depending on the board and the members. All right. Then we read that section 149.12 speaks about the liability of an independent director. It says that like the manager, manager, uh, MD and WTD, an independent director cannot be held responsible for day-to-day -day affairs of the company. 
right any fraud that the company is conducting on day to day basis that for that the independent director cannot be liable so the independent liability of independent director is restricted so it says that independent director and non executive director independent director and non executive director who not being a key managerial person or promoter of the company shall be liable liable in respect of those acts of commission and omission of the company which had jo unke knowledge se hua hai जो बोर्ड प्रोसेस के थ्रू गया है और उसमें उन्होंने या तो अपना कंसेंट दिया है या फिर उन्होंने दे फेल्ड टू एक्ट डेलीजेंटली दैट इज फेल्ड टू एक्सरसाइज ड्यू केयर एंड डेलीजेंस मतलब अगर एक कुछ ऐसा गलती हुआ है जो होना चाहिए था वो या तो नहीं हुआ है या फिर जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया है एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन बाई ए कंपनी विच हैड अकर्ड विथ हिज नॉलेज उसको पता था पहली बार एट्रीब्यूटेबल टू द बोर्ड प्रोसेस और तीसरा विथ हिज कंसेंट और वेर ही हैज एक्टेड नॉट एक्टेड डेलीजेंटली All right. Then the most important smallest subsection which says that independent director cannot retire by rotation as per 152 subsection 6, which is retirement by rotation. वहाँ पे भी लिखा है, ठीक है? Then we read section 150. Not very important for exam, but good for knowing that the central government may prescribe those body, association, and institution that have expertise in maintaining creation and maintenance of a data bank. All right. So that data bank shall contain details of the directors, such as name, education qualification, professional qualification, any legal cases, and that and of the directors who are eligible and willing to act as an independent director. Once such data bank is maintained, the company can uh, purchase that uh, details and then select his own member. However, the responsibility of express uh, of exercising due diligence rests upon the company. All right, that is the company is responsible to ensure that the director is independent to that particular company. Moreover, it says that whenever you select an independent director from a data bank, you will have to justify it in the explanatory statement that you send to the uh, general uh, to the shareholders due for calling for a meeting. In that, you will have to justify why did you select this particular independent director. Then, section one fifty one very important appointment of a small shareholder director. This provision was earlier applicable to all the listed companies mandatorily. Later on, they amended it and said that listed companies may have share shareholder small shareholder director. So, what are small shareholders? Small shareholders are those shareholders who hold nom uh, shares up to a nominal value of twenty thousand rupees. If they hold more than twenty thousand rupees, they will not be uh, called small shareholder directors. All right, then small shareholder directors in the board of director can be appointed either suo moto or on application by the small shareholders. Obviously. So if a if a I'll explain you the procedure for appointment of a small shareholder director. So if a small shareholder director decides that he needs a small shareholder director in the board of the company, then he can send a notice to the company. Notice has to be sent at least 14 days before the general meeting. And there is a minimum criteria. कि अगर एक जना एक small shareholder में Reliance का एक share hold करता हूँ और मैं उठ करके बोलूँगा मुकेश अंबानी एक बंदे को वहाँ पे small shareholder director बिठाओ so they will not listen to me so they have prescribed a minimum number of shareholders who should make that application so they say that at least 1000 small shareholders or 1/10th of the total number of shareholders whichever is lower 1000 small shareholder or 1/10th of the total number of shareholders whichever is lower can make an uh, can send a notice to the company at least 14 days before the general meeting stating that we are the they will share their own details saying that we, my name is this Uh, my address is this. I hold this many shares on your company, and this is the folio number. These are the details, so they can verify that the minimum uh, that thousand small shareholders have made the application. These details I'll provide in the notice, and also I'll provide the details of the person whom I am proposing to act as a director, as a small shareholder director. This ko I propose kar raha hu small shareholder director banne ke liye. Uska bhi details us notice mein laga karke I'll send it to the company. Along with that details, I'll attach a consent note. consent note note from the proposed small shareholder director stating that he is not disqualified under section 164 and that he gives his consent to act as a director or as a small shareholder director all these things will be forwarded to the uh, company at least 14 days before the general meeting do you understand so the notice has to be signed the content of the notice shall contain this and a statement that the proposed director is, has a din number he is not disqualified and he gives his consent then There are few important uh, topics in small shareholder director. First is that a small shareholder director may be considered as an independent director if he complies with the provision of section 149 subsection 6 and gives a declaration under section 149 subsection 7. 149 क्या था क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस तो उसको वो सारे जितने क्राइटेरिया थे ना वो उसको फुलफिल करने पड़ेंगे और 197 में जो उसका 
सेक्शन 197 के हिसाब से ही विल हैव टू गिव अ डिक्लेरेशन दैट ही इज इंडिपेंडेंट तो अगर ये दोनों वो करता है कंप्लाई तो द स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कैन बी काउंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देन नोट डाउन द टेन्योर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स he is not eligible to be reappointed unlike the independent directors all right however like the independent director after the end of his tenure he will have to go on a cooling period of 3 years that is in those 3 years he cannot be associated with the company directly or indirectly are you understanding the tenure of shareholder small shareholder is 3 years not eligible for reappointment and goes on a vacation for 3 years after one term then small shareholder director side liable to vacate their office if any of the three things happen one section 164 they are disqualified to become a director section 167 they have to vacate as per section 167 and they fail to cease to comply with the provision of section 149 sub section 6 matlab agar ek small shareholder director independent director nahi raha to usko small shareholder bhi nahi kaha jayega it is it shows that it is mandatory for a small shareholder director to be independent are you understanding next next it says that a small shareholder director can hold the position of small shareholder director in maximum two companies and those two companies should also not be in any con- co- competing or conflicting business do you understand chalo this was small shareholder director you can if you are if you fail to understand and if you are doing self study you can go to an academy download the app and i have uploaded 10 lectures on in which i have detailed out each and every provision along with icai questions that you can read okay that you can listen to anyway section 152 appointment of director very important section don't look at the presentation quickly listen to me it says that the first director of a company who how will the first director be appointed so it's, it says that the article of association may prescribe may write down the name of the person who shall act as first directors if not the name then the article of association may provide the manner in which the first director shall be appointed however if neither name is provided nor the manner is provided then the subscribers to the memorandum who are individuals subscriber to the memorandum can also be companies so those subscriber to memorandums who are individual will become a, the first director of the company till when will the first director hold the office the first director will hold office till a general meeting is called and the directors are duly appointed as per the provision of the section matlab aisa ho sakta hai ki jo subscriber to memorandum hai wo directors ban gaye fir unhone meeting bulayi तो फिर उस मीटिंग में वो लोग लॉ के प्रोविजन के हिसाब से फिर से अपॉइंट हो गए या फिर कुछ नए लोग डायरेक्टर्स अपॉइंट हो गए लेकिन वो फर्स्ट डायरेक्टर का टेन्यूर वहां खत्म हो जाएगा जब वो मीटिंग बुला करके नए डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देंगे इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी हाउ एवर दी सोल मेंबर ऑफ दैट वन पर्सन कंपनी इज डीम्ड टू बी दर्स्ट डायरेक्टर ऑफ दंपनी ऑल राइट नाउ सेक्शन वन फिफ्टी टू सब सेक्शन टू से प्लीज बाय हार्ट दिस जनरल रूल दैट एवरी डायरेक्टर is to be appointed in the general meeting every director be it independent director be it uh, women director resident director all of them have to be appointed in general meeting there is one exception not one exception there are few exceptions that is mentioned in section 161 section 151 says that directors who can be appointed by the board uske alawa jitne bhi directors hain lagbhag sare ke sare general meeting mein appoint honge next section 152 sub section 3 says that no person shall be appointed as director in a particular company until and unless he has been allocated allotted a den number all right then we read that the den number the director will have to furnish his den number in declaration that he is not disqualified before his appointment in any company all right so any director who is being appointed in a company as per section 152 sub section 4 he will have to furnish his den number and a declaration that he is not disqualified under section 164 along with the declaration the director will have to give a consent as per section 152 to 5 he will have to give his consent on or before his appointment to the company that he he is willing to act as a director that consent is to be given in form dir2 all right on receipt of such form the the company shall within 30 days forward that a copy of that uh, form to the registrar in form number dir12 matlab 152 to 5 ke hisab se जो डायरेक्टर किसी नए कंपनी में अपॉइंट हो रहे हैं तो अपॉइंट होने के तीस दिन पहले पहले अपॉइंट होने के पहले वो डीआईआर टू में अपना कंसेंट दे देगा टू एक्ट एज एन डायरेक्टर और जैसे ही वो कंसेंट मिल जाएगा कंपनी को कंपनी उसको फॉरवर्ड कर देगी रजिस्ट्रार को तीस दिन के अंदर इन फॉर्म नंबर डी आई आर नाउ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन वन फिफ्टी टू सब सेक्शन सिक्स विच टॉक्स अबाउट रिटायरमेंट बाई रोटेशन इट सेज दैट अनलेस दी आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी प्रोवाइड दैट ऑल दी डायरेक्टर्स शेल रिटायर बाई रोटेशन unless the article provides that all the company all the directors shall retire by rotation at every annual general meeting at least 2/3 of the directors are liable to determine liable for determination 
फॉर ऑफ द पीरियड ऑफ ऑफिस फॉर रिटायरमेंट बाई रोटेशन क्या मतलब दस जितने भी डायरेक्टर्स हैं ना लॉ कहते हैं उसमें से कम से कम टू थर्ड जो है ना उनको तुम हर एनुअल जनरल मीटिंग में इवेल्युएट करोगे उनका पीरियड ऑफ ऑफिस कि क्या उनको हम निकाल दें और वो जो टू थर्ड है उनमें से वन थर्ड को तुम रिटायर कर दोगे अब सुनो क्या क्या प्रोविजन है इट सेज दैट और आर्टिकल जो है वो बोल सकते टू थर्ड नहीं यार तुम सारे के सारे डायरेक्टर्स को रिटायर कर दो लेकिन टू थर्ड से कम नहीं दे सकता सो अनलेस दर्टिकल्स प्रोवाइड दैट ऑल दी डायरेक्टर्स आर लाइबल टू रिटायर बाई रोटेशन आर लाइबल फॉर डिटर्मिनेशन टू रिटायर बाई रोटेशन एटलीस्ट टू थर्ड ऑफ दी मेंबर्स टू थर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स शेल बी क्लासीफाइड एज रोटेशनल डायरेक्टर मतलब रोटेशनल डायरेक्टर मतलब जिनको हम जिनका पीरियड ऑफ ऑफिस हम देखेंगे कि इनको निकालना है कि नहीं तो टू थर्ड डायरेक्टर को तो तुम एक तरफ खड़ा कर दो जिनको तुम इवेल्युएट करोगे वो जो टू थर्ड है ना दैट इन दैट एनी फ्रैक्शन हैज टू बी राउंडेड ऑफ एज वन इन दैट टू थर्ड एनी फ्रैक्शन हैज टू बी राउंडेड ऑफ एज वन इसको लॉ कैसा लिखता है लॉ लिखता है दैट इफ दैट नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ थ्री और नॉट नॉट अ मल्टीपल ऑफ थ्री और वन थर्ड दैन द नियरेस्ट फ्रैक्शन टू वन थर्ड ऐसा इसका मतलब है कि एनी फ्रैक्शन हैज टू बी राउंडेड ऑफ एज वन सो अगर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर दस है तो लॉ कहते हैं एटलीस्ट टू थर्ड राउंडेड ऑफ टू वन विल बी रोटेशनल डायरेक्टर देन लॉ गोज अहेड एंड सेज दैट आउट ऑफ द रोटेशनल डायरेक्टर एटलीस्ट नॉट एटलीस्ट आउट ऑफ दोज वन रोटेशनल डायरेक्टर वन थर्ड ऑफ द डायरेक्टर शेल बी लाइबल टू रिटायर बाई रोटेशन मतलब उनको तो रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा तो दस डायरेक्टर में से टू थर्ड सात लोग हो गए नॉन रोटेशनल और उस रोटेशनल में से भी वन थर्ड जो है ये लोग हो जाएंगे रिटायर जो ये वन थर्ड है ना ये मैथमेटिकल राउंड ऑफ है और जो टू थर्ड है ना वो एनी फ्रैक्शन इज टू बी कन्वर्टेड टू दी हायर नंबर आर यू गेटिंग मी टेन का टू थर्ड जो है वो सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स आया तो एनी वे वो सेवन होता अगर वो सिक्स पॉइंट फोर भी होता ना तो तुम उसको सेवन कर देते फिर सेवन का वन थर्ड जो है उसको तुम मैथमेटिकल राउंड ऑफ करोगे रीड फ्रॉम दी बेर एक्ट टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट दिस प्रोविजन इन एग्जाम आई कंटिन्यू विद दी प्रोविजन सो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू थर्ड आर लाइबल टू be determined to retire by rotation and out of that one third have to retire so a person who is holding the office who is longest in the office will uh, have to retire if not if there are people uh, directors who are appointed on the same day then they can either decide by mutual agreement or by lot that who will retire all right so directors have to retire note that those directors who are re- retiring can be reappointed as director in that same general meeting by passing an ordinary resolution all right there are few points please note that the total number of directors will not include independent directors why because in section 149 ka last subsection subsection 13 mein likha tha that independent directors are not liable to retire by rotation so they will not be included in the total number of directors also and it will not in uh, total number of directors shall also not include nominee director bas ye do director hain jo total number mein nahi aayenge uske alawa additional alternate jitne bhi directors hain women resident bhale wo rotational ho ya non rotational ho wo total number mein zarur aayenge ठीक है नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दैट दी डायरेक्टर्स हु आर अपॉइंटेड इन दी जनरल मीटिंग ओनली कैन बी रिमूव्ड इन दी जनरल मीटिंग तो इसका मतलब ये नहीं कि एडिशनल डायरेक्टर को बोर्ड अपॉइंट करता है वो टोटल नंबर में नहीं आएगा एडिशनल डायरेक्टर को भले बोर्ड अपॉइंट करता है लेकिन वो टोटल नंबर में आएगा लेकिन वो नॉन रोटेशनल में आ जाएगा क्योंकि ही कैन नॉट रिटायर बाय रोटेशन बिकॉज ही इज नॉट अपॉइंटेड इन दी जनरल मीटिंग सो ओनली दोज डायरेक्टर्स हु आर अपॉइंटेड इन दी जनरल मीटिंग कैन रिटायर बाय रोटेशन एंड हेंस uh those directors who are appointed in general meeting will only be classified as rotational directors are you getting me this provision is not applicable to uh, government companies which are not listed and 100% subsidiary of the government company all right then managing directors and key per- key managerial persons ye kya hone chahiye managing directors or key managerial persons can either be rotational or non rotational depending upon their terms of the contract jisme wo jis jo contract hai unka usme likha rahega whether they will be rotational or non rotational lekin however irrespective of that they will be included in the total number of directors all right moving to reappointment now please understand that 10 log hai usme se 2/3 liable to retire by uh, rotational director ho gaye aur usme se 1/3 liable to retire by rotation ab jo 1/3 log jo 10 me se 2 log ka jagah khali ho gaya that has to be filled right so there are three options whenever a director is retiring by rotation you have three options either reappoint that retiring director or bring in new directors and appoint uh, make fresh appointments or expressly resolve in the meeting that you are not going to fill this vacancy das me se do chale gaye na to tum ek resolution le lo ki bhaiya humko do jagah khali bharne ki zarurat nahi hai we are enough to run with eight directors all right so there are three options one reappoint second appoint a new director or expressly resolve not to fill that vacancy in case 
sorry in case if you have neither reappointed nor appointed a new person nor expressly resolved in that case and without doing any of it the board meeting uh, ended so the board meeting is automatically adjourned to immediately next week same time same place if that day is a national holiday then the next day which is not a holiday so if a vacancy is not filled then it uh, the meeting is adjourned however if in the adjourned meeting also the vacancy is not filled or if an express resolution is not made to not fill the vacancy then the adjourned meeting will not further adjourn then the retiring director shall be automatically reappointed then the retiring directors will be automatically reappointed understanding matlab jo do log nikal rahe the na wo automatically wapas board of director mein baith jayenge lekin uske panch exception hai pehla agar if there was a resolution put and lost matlab ek resolution rakha gaya tha ki jo do retiring director hai unko reappoint kar lete hain aur wo log wo resolution haar gaye iska matlab shareholders nahi chahte na wo reappoint ho to law will also not automatically reappoint them so the five exceptions are one if there was a resolution put up for the reappointment and it was lost second if the directors who are retiring have given in writing that they are not willing to be reappointed in that case they will not be automatically reappointed third if they are disqualified under section 164 matlab aaj meeting thi meeting mein unhone retire wo retire ho gaye aur humne vacancy nahi bhara aur meeting ho gayi adjourn adjourn ho gayi to wo 7 din mein unhone kuch disqualification uh, un unhone 164 ke hisab se they became disqualified in that case if the adjourn meeting is in adjourn meeting also they cannot fill the vacancy then the retiring director will not be reappointed all right so section 164 ka disqualification fourth is if an ordinary resolution or special resolution is required for the reappointment then it cannot be re automatically reappointed all right fifth is section 162 which says that one director one resolution that section is not complied with all right five exceptions resolution put up and lost expressed his expressed his unwillingness in writing to be appointed as director disqualified under 164 or or sr required and 162 mein one resolution one director one resolution wala compliance nahi ho in these case the directors who are retiring will not be automatically reappointed all right now what if what if uh, a company could not hold agm because see this retirement by rotation happens in an agm so if a board of direct if the mem- if a particular member didn't want knew that he is liable to retire this time so the board decided that they will not call for the agm only so law says that if the agm is not held on or before the due date then the last date on which the agm was supposed to be held that will be the day on which the directors will retire not automatically reappoint they will retire samajh rahe ho now section 153 to section 159 it talks about den number it is a procedure बस सुन लो इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है बहुत रेयरली आस्ट एग्जाम में है और क्या पूछा है वो भी मैं बता देता हूँ सेक्शन 153 सेज दैट एनी पर्सन हु इंटेंड्स टू बिकम डायरेक्टर इन अ कंपनी विल हैव टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर डेन नंबर टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट इन दी मैनर एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी प्रेस्क्राइब सो दिस एप्लीकेशन हैज टू बी मेड इन डी आई आर थ्री नाउ सेक्शन वन फिफ्टी दैट ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन वन द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल विद इन वन मंथ ऑफ द रिसीट इधर अलॉट दी डेन नंबर और रिजेक्ट दी एप्लीकेशन राइट मतलब एक महीने के अंदर एक्शन एक्शन लेने बोला है बोला है सरकारी काम मत करो तुम एक महीने के अंदर या तो उसका डेन नंबर अप्रूव कर दो या फिर उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दो उसको उसकी गलती बता दो नाउ वेन एवर आफ्टर रिसीविंग एन एप्लीकेशन इफ देंट्रल गवर्नमेंट फाइंड दैट दी एप्लीकेशन इज डिफेक्ट कंटेन सम डिफेक्ट और दैट इट इज इनकम्प्लीट देन दी सेंट्रल गवर्नमेंट में प्लेस इट ऑन दी वेबसाइट and also communicate it to the person concerned stating that this this is the defect in your application please rectify it and that concerned person will have to rectify it within 15 days of the placing it on the website or receipt receipt of a email all right however if he doesn't rectify it in within 15 days or even if rectified not to the satisfaction of the central government then that application will be rejected and he will have to place a new application am i clear चलो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 155 स्टेट्स दैट अ पर्सन कैन नॉट ऑप्टेन मोर देन वन डे प्रोहिबिशन टू ऑप्टेन मोर देन वन डे 156 स्टेट्स दैट मैंने डेन का एप्लीकेशन किया मेरे को अलॉटमेंट हो गया जब अलॉटमेंट हो जाएगा ना तो इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर टू इंटीमेट द डेन नंबर टू दोस कंपनीज इन व्हिच ही इज ऑलरेडी अ डायरेक्टर और यार डेन नंबर के बिना तो डायरेक्टर ही नहीं बन सकता तो ये ना पुराना प्रोविजन है 2007 8 में ऐसा होता था कि तुम डायरेक्टर बन सकते हो बिना डेन नंबर के उस समय जब अगर तुमको लेटर ऑन डेन नंबर मिला तो तुम एक महीने के अंदर अंदर जिस कंपनी में तुम डायरेक्टर हो वहां पे इंटीमेट कर दो अभी करंट सिनेरियो में इट इज नॉट रेलिवेंट एज सच बट अभी क्या होगा तुम जब डेन नंबर एलोकेट हो जाएगा तो यू कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर डायरेक्टरशिप इन अ न्यू कंपनी 
नाउ सेक्शन 157 जब भी 156 के हिसाब से इंटीमेशन डायरेक्ट कंपनी को आएगा तो कंपनी विल फॉरवर्ड इट टू द रजिस्ट्रार विद इन फिफ्टीन डेज ऑफ द रिसीट इफ नॉट ही देर इज दिस इज अ डिफॉल्ट कि अगर किसी डायरेक्टरशिप का डिन नंबर उसने इंटीमेट किया और तुम आर को नहीं फॉरवर्ड कर रहे हो देन कंपनी एंड ईच ऑफिसर इन डिफॉल्ट विल बी लाइबल फॉर अ फाइन विच में ऑफ रुपीज ऑफ नॉट लेस देन रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड विच में एक्सटेंड अपू वन लाख रुपीज क्या मैं बोल रहा हूँ 156 के अंदर इंटीमेट जो तुमको डिन नंबर आया है वो कंपनी को तुम इंटीमेट कर दो अभी 157 में कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 15 दिन के अंदर वो उस डिन नंबर को रजिस्टर को इंटीमेट कर दे नहीं करेगी तो कंपनी को और जितने भी ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट है उनको फाइन लगेगा नाउ 158 इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ डायरेक्टर टू इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द डायरेक्टर एंड द कंपनी टू इंडिकेट द डिन नंबर इन ऑल द रिटर्न्स पर्टिकुलर्स एंड इन्फॉर्मेशन दैट इज बीइंग साइन बाय द डायरेक्टर All right. Now, Section 159 talks about contravention of provision of Section 152, 155, and 156. 152 क्या था? Appointment of Board of Directors in the general meeting. 155 क्या कहता है? एक से ज़्यादा दिन नहीं रख सकते. 156 क्या? दिन आने के बाद एक महीने के अंदर तुम communicate करो. इन तीनों में से अगर कोई भी section का contravention हुआ, तो जो director है उसको jail हो जाएगी छह महीने तक की, या फिर fine लगेगा 50,000 तक का और 500 रुपए per day का. कैसे penalties याद करना है? जो पेनल्टीज इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंटली आस्ट हैं और अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट है तो उनको तो तुम रट लो उसके अलावा इट इज नॉट फिजिबल टू रिमेम्बर ऑल दी पेनल्टीज इन वे वन फिफ्टी थ्री एप्लीकेशन डी आई आर थ्री वन फिफ्टी फोर अलॉटमेंट विद इन वन मंथ इफ नॉट कैंसल्ड इफ नॉट रेक्टिफिकेशन के लिए वो वेबसाइट में डालेंगे या फिर वो लोग ई कर देंगे उसके पंद्रह दिन के अंदर रेक्टिफाई करना पड़ेगा वन फिफ्टी फाइव के नॉट हैव मोर देन वन डिन वन फिफ्टी सिक्स इज दैट डिन नंबर मिल जाएगा तो इंटीमेट करना पड़ेगा वन कंपनी को रजिस्टर को इंटीमेट करना पड़ेगा 158 अगर जो भी डिन नंबर है उसको इट इज दी ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट इन ऑल रिटर्न इन्फॉर्मेशन एंड पर्टिकुलर एंड 159 फिफ्टी नाइन कॉन्ट्रवेंशन देर आर फ्यू पॉइंट्स वन इज दैट डी थ्री में जो भी तुमने इन्फॉर्मेशन दी है उसमें कुछ भी अगर चेंजेस है जो तुमको करने हैं तो तुम 30 दिन के अंदर अंदर जब भी वो चेंज हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर डी आई आर सिक्स में एप्लीकेशन दे दो मतलब तुम्हारा एड्रेस चेंज हो गया तो जब चेंज हुआ ना उसके तीस दिन के अंदर तुम डी आई आर सिक्स में एप्लीकेशन दे दो तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको वेरीफाई करके वो उसको अप्रूव कर देगा जब अप्रूव कर देगा ना तो अप्रूवल आ जाने के बाद चेंजेस इनकॉर्पोरेट हो जाने के बाद तुम कंपनी को भी इंटीमेट कर दो पंद्रह दिन के अंदर जब आ गया तुम्हारा कि तुम्हारा चेंज हो गया एड्रेस तो तुम पंद्रह दिन के अंदर कंपनी को भी इंटीमेट कर दो राइट एंड देन डिरेक्टर्स देर इज अ प्रोविजन विच टॉक्स अबाउट डिरेक्टर्स ई के वाई सी दिस इज अव प्रोविजन इट सेज दैट दोस्ट एवर विच एवर पर्सन इज अ डिरेक्टर As on 31st March in the in any company, so that person will have to file a form, a e form named uh, DIR 3 KYC before 30th September of immediately next financial year. मतलब अगर 31st March 2020 में मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर हूँ, तो मेरे को 30th 30th September 2020 तक फॉर्म DIR 3 KYC भरना पड़ेगा, ठीक है? अभी इसमें कुछ प्रोविजन है, ये जो है ना ये लेटेस्ट है, ये अभी RTP में आया है, provided that If DIR 3 KYC is submitted in the previous year, किसी भी previous year से related DIR 3 KYC मैंने submit कर दिया. In that case, I may submit the form DIR 3 KYC web through web service. ऐसा उन्होंने लिखा है कि अगर तुमने DIR 3 KYC form भर दिया previous year का, तो तुम DIR 3 KYC web form web service के through भर सकते हो. और अगर तुमको कोई भी update करना है, तो वो तुम e form से कर सकते हो DIR 3 KYC का. ठीक है? चलो. That person that person will have to give a notice to the company that notice has to give, be given at least 14 days before the general meeting company mein ek board of director mein mera ek banda baithana hai to main company ko notice dunga general meeting ke 14 din pehle jisme main bataunga ki is insaan ko tum na apna board of director bana uh, board of director mein member banane ke liye propose karo theek hai aur us us notice ke sath main ek security deposit bhi jama karunga company mein security deposit kyu taki कोई ऐसा वैसा इंसान आकर के ना लिख दे मैं आकर के ना लिख दू कि मेरे भाई को तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठा लो सो इफ आई एम वेरी सीरियस आई एम ओके विद दी सिक्योरिटी डिपॉजिट सो दैट सिक्योरिटी डिपॉजिट इज रुपीज वन लैक और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइड बाई दी सेंट्रल गवर्नमेंट अब देखो वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो हमने कंपनी को दे दिया अब एक प्रोविजन है कि वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना वो दो सिनारियों में रिफंड हो जाएगा तुमको या तो तुम डायरेक्टर के पोजिशन के लिए खड़े हुए थे और तुम इलेक्ट हो गए मतलब तुम जीत गए तो अभी वो सिक्योरिटी डिपॉजिट का कोई रिलेवेंस नहीं है उसको वापस कर दो या फिर तुम खड़े हुए थे और तुमने 25 परसेंट से ज्यादा वोट मिल गया तुमको जितने भी वोट्स हुए थे उसमें 25 परसेंट से ज्यादा तुम्हारे फेवर में आ गए तो 
उससे पता चलता है कि तुम लगभग बनने के लायक थे तो तुम्हारा सिक्योरिटी डिपॉजिट हम वापस कर देंगे लेकिन हम अगर तुम ऐसे ही बस आकर के खड़े हो गए तुमको एक दो परसेंट वोट मिला तो तुमको तुम्हारे पैसे वापस नहीं मिलेंगे हाउ एवर देर इज एन एक्सेप्शन दैट सेक्शन एट कंपनीज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ सेक्शन एट कंपनीज में डिसाइड टू रिफंड दी मनी टू रिफंड दी सिक्योरिटी डिपॉजिट इन रेस्पेक्टिव ऑफ दी वोट मतलब अगर एक सेक्शन एट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए कैंडिडेट का एप्लीकेशन आया उसके साथ एक लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट था तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो डिसाइड कर सकता है कि भले ही उसको पंद्रह परसेंट वोट उसके फेवर में मिले फिर भी उसके पैसे हम वापस कर देते हैं या फिर भले उसको पचास परसेंट वोट मिले फिर भी हम उसके पैसे वापस नहीं करते सो लॉ हैज गिवेन एन एक्सेप्शन टू सेक्शन एट कंपनीज दैट दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैं एट दियर ओन डिस्क्रिप्शन रिफंड और नॉट फोरफिट द मनी ऑफ सिक्योरिटी डिपोजिट ठीक है प्लीज नोट दैट दी द सिक्योरिटी डिपोजिट शेल नॉट बी एप्लीकेबल इन थ्री केसेज वन If you are making an application for appointment of an independent director, two, if the uh, the recommendation is coming from the nomination and remuneration committee, in in cases where NRC is required, third, in companies which are not required to have an NRC, if the board of director is recommending a director, then security deposit will not be required. Three exception. One is if you are making an application for independent director, if the recommendation is coming from the NRC. non nomination and remuneration committee third in case if a company is not uh, required to have nrc then if the recommendation is coming from board in that case security deposit will not be required theek hai abhi company ko application aa gaya ek bande ka ki falana insaan ko tum tumhare board of director mein director banao to company ko kya karna padega company ko director ke company apne board mein directors kaise appoint kar sakti hai general meeting mein or pass karke to company ko members apne members ko intimate karna padega कब जनरल मीटिंग के सात दिन के कम से कम से कम सात दिन पहले उसको ये बताना पड़ेगा कि मिस्टर एक्स का हमको कैंडिडेचर आया है तो तुम इसको इवेल्युएट कर लो तुमको एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके इसको अपॉइंट करना है तो द कंपनी विल सेंड अ नोटिस टू ऑल इट्स मेंबर एटलीस्ट सेवन डेज बिफोर दी जनरल मीटिंग स्टेटिंग दी इन्फॉर्मिंग दी कैंडिडेचर ठीक है अब वो कैसे इन्फॉर्म करेगी क्योंकि नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग तो काफी पहले जा चुका होगा तो कंपनी विल इन्फॉर्म इधर बाई सर्विंग सर्विंग इंडिविजुअल ई नोटिस और बाई सेंडिंग इट ए मेल ठीक है और उसके अलावा भी कंपनी अपने वेबसाइट में प्लेस कर देगी कि ये फलाना इंसान का कैंडिडेचर आया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए हाउ एवर देर इज एन एक्सेप्शन कि तुमको हर एक इंडिविजुअल मेंबर्स को नहीं बताना पड़ेगा अगर तुम ये कैंडिडेचर का एडवर्टीजमेंट कर देते हो दो पेपर में एक इंग्लिश में एक वर्नैकुलर लैंग्वेज में इन दो लैंग्वेज के पेपर्स में अगर तुम जनरल मीटिंग के सात दिन पहले एडवर्टीजमेंट दे देते हो कि इस इंसान का हमको कैंडिडेचर आया है तो तुमको एक एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स को नोटिस नहीं भेजना पड़ेगा ठीक है चलो दिस सेक्शन वन ओवरऑल इज नॉट एप्लीकेबल टू फोर कंपनीज वन प्राइवेट कंपनी टू गवर्नमेंट कंपनी थ्री हंड्रेड परसेंट सब्सिडी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी फोर दो सेक्शन एट कंपनीज आर्टिकल प्रोवाइड दैट इलेक्शन कैन बी डन वाया बैलेट समझ रहे हो चार एक्सेप्शन है प्राइवेट कंपनी में गवर्नमेंट कंपनी में हंड्रेड परसेंट सब्सिडी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी में और उन सेक्शन एट कंपनीज में जिसमें आर्टिकल्स में ये लिख दिया गया है कि बैलेट के थ्रू तुम इलेक्शन uh, कर सकते हो उन चारों में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है मतलब कोई इंसान उठ करके आके नहीं बोल सकता कि तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इस मेंबर को बैठाओ मतलब पब्लिक कंपनी में ये हो सकता है ठीक है देन वी प्रोसीड सेक्शन 161 161 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दिस इज द ओनली सेक्शन इन विच द डायरेक्टर्स अपॉइंटेड हियर आर नॉट अपॉइंटेड बाय इन द जनरल मीटिंग दे आर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड However, it may be required to subsequently get it approved by the uh, shareholders, but primarily board of director appoint कर देते हैं। चार subsection है इसमें पहला additional director, दूसरा alternate director, थ्री तीसरा nominate director और चौथा casual vacancy। तो पहला additional director। It says that the additional director appoint करने का power board को है। अगर board को authorization है article of association से, तो if the articles provide a may confer the power on the board for appointment of an additional director who can be an additional director additional director can be any any person except that person who has failed to be get appointed as a director in that company matlab board of directors ne ek general meeting bulayi thi usme mere ko share uh, director banane ka proposal rakha shareholder ne mana kar diya to uske baad mere ko board additional director bana ke company mein nahi la sakti samajh rahe ho so any person who has not failed to be appointed as a uh, director in the general meeting What will be the tenure of this additional director? Additional director will hold his office till the next AGM or last due date on which AGM was supposed to be held, whichever is earlier. Okay? 
प्लीज अंडरस्टैंड वट इज दी पर्पज ऑफ एडिशनल डायरेक्टर मान लो ऐसा एक ऐसा एक डायरेक्टर है किसी और कंपनी का जिसने अपने कंपनी से रिजाइन कर दिया और उन्होंने बोला और भी अप्रोच टेम कि आप हमारे बोर्ड में आ जाओ पर हमारा जो जनरल मीटिंग है वो कल ही हुआ था तो अभी हम फिर से एक जनरल मीटिंग इसको अपॉइंट करने के लिए तो नहीं बुला सकते तो ये एडिशनल डायरेक्टर का प्रोविजन ये है कि तुम एक बार इसको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठा लो इसका जो टेन्योर रहेगा ना इसका नेक्स्ट एजीएम तक का टेन्योर रहेगा और नेक्स्ट एजीएम में इसको हम फ्रेशली अपॉइंट कर देंगे जनरल शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेकर समझा सो एडिशनल डायरेक्टर हाउ एवर द पावर फॉर डूइंग सो शुड बी कन्फर्ड बाई दी आर्टिकल देन वी रेड ऑल्टरनेट डायरेक्टर ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्या है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मे अपॉइंट एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर ऑन बिहाफ एज अ रिप्लेसमेंट फॉर दी ओरिजिनल डायरेक्टर who is who has gone out of india for a period of 3 months or more all right now the board of directors can do so provided they are authorized by the articles and if not articles then if an or has been passed in the general meeting which authorizes the board of director to appoint an alternate director matlab ek ek original director hai jo ja kar ke 4 mahine se foreign mein baith gaye to yaar yahan pe kaam to hai na director ka to board of director ko chahiye ki hum ek alternate director baitha lete hain तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास या तो आर्टिकल्स में पावर होगा या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स से ऑर्डनरी रेजोल्यूशन पास करवा लेगी कि हम एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं प्रोवाइडेड द ओरिजिनल डायरेक्टर इज आउट ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ थ्री मंथ्स और मोर बट हाउ एवर अ पर्सन के नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर इफ वन ही इज ऑलरेडी एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर सम अदर डायरेक्टर मतलब हमारे बोर्ड में वो ऑलरेडी किसी और डायरेक्टर के बिहाफ में ऑल्टरनेट डायरेक्टर है तो उसको फिर और किसी नए डायरेक्टर के लिए ऑल्टरनेट नहीं बना सकते दूसरा इफ ही इज ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी अगर वो ऑलरेडी उस कंपनी में डायरेक्टर है तो वो और किसी के बिहाफ में ऑल्टरनेट नहीं बन सकता प्लीज नोट दैट ऑल्टरनेट फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैज टू बी एन इंडिपेंडेंट एज पर सेक्शन वन सब सेक्शन सिक्स ऑल्सो दिन टेन्योर ऑफ दी ऑल्टरनेट डायरेक्टर विल बी टिल द टाइम दी ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न बैक और ओरिजिनल डायरेक्टर का जो टेन्योर था ठीक है विच एवर इज अर्लियर या तो वो ओरिजिनल डायरेक्टर वापस आ जाएगा तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर का काम खत्म हो जाएगा या फिर नहीं आया तो जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर था तब तक ये भी रहेगा ऑल्सो नोट दैट इन केस ऑफ ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट एज पर सेक्शन 152 फिफ्टी टू सब सेक्शन सेवन अगर कोई ओरिजिनल डायरेक्टर था हु वॉज लाइबल टू रिटायर बाई रोटेशन और वो रिटायर हो गया और वो रीअपॉइंट हो गया ऑटोमेटिकली इन दैट केस ओनली दी ओरिजिनल डायरेक्टर गेट्स री अपॉइंटेड नॉट दी ऑल्टरनेट डायरेक्टर अगर ऐसा रीअपॉइंटमेंट हो गया तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर को फ्रेशली अपॉइंट करना पड़ेगा इस सेक्शन के हिसाब से ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा ठीक है सेक्शन 161 नॉमिनेट डायरेक्टर इट सेज दैट सब्जेक्ट टू दी एओए द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट एनी पर्सन हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय एनी इंस्टीट्यूशन एज एन नॉमिनेट डायरेक्टर इन परसुएंस ऑफ लॉ अग्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज अ शेयर होल्डर मतलब अगर कोई अग्रीमेंट है जिसके तहत वो लिखा हुआ है उसमें कि येस बैंक ने मेरे कंपनी को लोन दिया और येस बैंक ने बोला कि हम चाहेंगे तो हम एक नॉमिनेट डायरेक्टर तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठा देंगे तो अगर अग्रीमेंट में ऐसा कुछ लिखा हुआ है और अगर आर्टिकल्स मेरे को ये पावर देते हैं तो मैं अपने बोर्ड में दूसरे किसी जिससे मैंने लोन लिया है या कुछ एग्रीमेंट किया है उनका डायरेक्टर अपने बोर्ड में बैठा सकता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट सब सेक्शन वन सिक्सटी फोर कैजुअल वेकेंसी इट सेज दैट इन केस वॉट इज कैजुअल वेकेंसी एनी वेकेंसी अराइजिंग इन दी ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ड्यू टू डेथ रेजिग्नेशन रिमूवल और रिमूवल और इंडिपेंडेंट सीज हो गया तो जिस भी कारण से अगर डिस्कालीफाई हो गया तो उसके ऑफिस में कैजुअल वेकेंसी हो जाएगी तो वो कैजुअल वेकेंसी को कैसे भरेंगे सो लॉ सेज दैट एनी कैजुअल वेकेंसी इन दी ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर हु वॉज अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग कैन बी फिल्ड बाई पासिंग अ रेजोल्यूशन इन दी बोर्ड मीटिंग मतलब अगर कोई ऐसा डायरेक्टर है जो जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ था उसके ऑफिस में अगर वेकेंसी हो गई तो उस वेकेंसी को बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके भरा जा सकता है लेकिन इट नीड्स टू बी सब्सिक्वेंटली अप्रूव्ड बाय दी जनरल होल्ड जनरल बाय दी शेयर होल्डर इन दी इमीडिएटली नेक्स्ट जनरल मीटिंग सिर्फ ये एक क्लॉज है जहां पे अप्रूवल लग रहा है एडिशनल डायरेक्टर के लिए नहीं था ऑल्टरनेट डायरेक्टर के लिए नहीं था लेकिन कैजुअल वेकेंसी अगर तुम भर रहे हो तो तुम टेम्पररी भर लो लेकिन बाद में अप्रूवल ले लो तो अप्रूवल ले लोगे ना तो टर्म क्या हो जाएगा जो कैजुअल वेकेंसी में जो डायरेक्टर आया तो उसका टर्म तब तक का हो जाएगा जिसके रिप्लेसमेंट में वो आया है मतलब up to the up to that uh, up to which the director in whose place he is appointed would have held office if he had if it had not been vacated samajh rahe ho to casual vacancy mein term utna rahega now please understand aoa cannot restrict this provision matlab law ne ye right de diya hai board mein, board uh, ko ki tum casual vacancy bhar sakte ho to articles mein ye nahi likh sakte tum
uh, each director can be appointed in the board by way of a special resolution by way of a separate, separate resolution that is you cannot appoint more than one directors through one uh, one resolution so one re resolution for each director however there is an exception if you want to appoint more than one director via a single resolution then before that resolution you will have to pass one more resolution in which you will uh, seek the permission of the shareholders to uh, appoint more than one director through a single resolution मतलब एक रेजोल्यूशन में तुम एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो लेकिन अगर तुमको एक रेजोल्यूशन में एक से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है तो उस रेजोल्यूशन के पहले तुमको एक और रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा जिसमें तुम शेयर होल्डर से परमिशन ले रहे हो कि क्या हम एक ऐसा रेजोल्यूशन पास कर लें जिसमें एक से ज्यादा डायरेक्टर एक रेजोल्यूशन से अपॉइंट हो जाएगा तो अगर जो पहले रेजोल्यूशन जो तुम पास कर रहे हो ओनली इफ दैट इज पास हंड्रेड परसेंट दैट इज देर इज नॉट अगल वोट कास्टेड अगेंस्ट दिस रेजोल्यूशन तब जाकर के तुम एक रेजोल्यूशन से एक से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो समझा Please note that this provision only applies to general meeting. It is not applicable to board meeting. So, if a board, if a board wants to appoint, say, additional director and wants to appoint more than one additional director through a single resolution, it can definitely do so. All right. However, if more than one director are appointed in a by a single resolution in general meeting, मतलब गलत अगर हो गया, तो in that case such appointment shall be void and all the acts that are done by those directors shall be invalid. समझा? One one sixty three. proportionate representation very technical but but not very important section it says that uh, jo normal procedure hai board ke board of directors ke appointment ka that is uh, not very much in favor of minority shareholders theek hai to agar company chahti hai to via aoa via articles it may provide that the directors of the company shall be appointed by way of proportionate representation aur unko manner batana padega so what is the manner If a company adopts the uh, appointment by way of PR, proportionate representation, then at least two third of the directors shall be appointed by proportionate representation. All right, such such appointment shall be made once in every three years. कम से कम two third को PR से appoint करना पड़ेगा और हर तीन साल में ऐसा होगा. What could be the modes of voting? The modes of voting could be one single transferable vote, two cumulative voting, or both. Or whatever manner you write in the articles of association. ठीक है. Please note this section overrides the whole company act. सो एज पर सेक्शन 169 जो रिमूवल है तो उस रिमूवल के हिसाब से तुम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले डायरेक्टर्स को नहीं रिमूव कर सकते व्हाई बिकॉज दिस कम दिस सेक्शन ओवरराइड्स ऑल द कंपनीज एक्ट ठीक है एंड दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी एंड सब्सिडी ऑफ अ 100 परसेंट सब्सिडी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी ठीक है नॉट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन बट अब आते हैं सेक्शन 164 में व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स प्लीज नॉट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्टर्स So, if a person has to become an independent director, he has to first comply with Section 164 and then with 149 Subsection 6. All right. So, 164 talks about disqualification of director. It says that up the following persons are disqualified to become a director. In logo ko director nahi banana, nahi dikha toh. Tum ko pehle bata toh. Kon kon se person cannot be a director? One, a person who is a person who has been declared to be of unsound mind by competent court. Unsound mind hai. Isa declare ho gaya. Dusra, if that person is an undischarged insolvent matlab wo insolvent to declare ho gaya lekin he has not yet discharged his liabilities in that case he is called as undischarged insolvent till the time he is undischarged insolvent he is disqualified by the time he becomes discharged insolvent he is qualified to become a director so first was unsound mind second is un undischarged insolvent third is he he has made an application for the insolvency and such application is pending to bhai tadad pe hai wo doobne ke to tum usko bhi disqualify kar do chautha If he has been convicted of any offence involving moral turpitude or otherwise by a court and sentenced to imprisonment for a period of six years, six months or more, and and a period of five years has not lapsed from the expiry of such imprisonment. मतलब अगर उसको छह महीने से ज़्यादा की जेल हो गई है किसी ऑफेंस के वजह से तो जिस समय वो उसका imprisonment ख़तम होगा उस समय से लेके पांच साल तक he is not eligible to be appointed as a director okay however if he has been imprisonment to jail for a period of more than 7 years or equal to 7 years then he is disqualified for life matlab aisa nahi hai uske baad kuch tenure ke baad wo ban sakta hai wo sudhar hi nahi sakta so he is disqualified for life then if by any order of court or tribunal he is specially disqualified to be appointed as a director and that order is in force sixth if he has failed to pay any calls on the shares and such lapse is Uh, continued for a period of six months. मतलब 
ड्यू डेट था फर्स्ट मे को उसको पैसे देने थे शेयर्स के लेकिन वो फर्स्ट मे को तो नहीं दिया लेकिन उसके बाद छह महीने तक भी नहीं दिया तो छह महीना जब खत्म हो जाएगा उस समय वो डिस्कालीफाई हो जाएगा सो इफ यू फेल टू पे कॉल्स ऑन दी शेयर फिर उसके बाद इफ यू हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन वन एटी एट विच रिलेट विच इज अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन फिर उसके बाद हो गया इफ ही हैज बीन इफ ही डज नॉट हैव अ डेन नंबर देन ही इज डिस्कालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ डिरेक्टर एंड नाउ देर इज अ वेरी न्यू अमेंडमेंट विच इज दैट इफ ही हैज बीन इफ ही हैज नॉट कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन वन सिक्सटी फाइव विच इज अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप बीस डायरेक्टरशिप तुम होल्ड कर सकते हो तो अगर उस प्रोविजन से उसने कंप्लाई नहीं किया तो ही इज डिस्कालीफाइड टू एक्ट एज अ डायरेक्टर सो वी रेड नाइन पॉइंट फर्स्ट वॉज अनसाउंड माइंड अंडरस्टाइज इंसॉलमेंट एप्लीकेशन मेड बट पेंडिंग कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस मॉरल टर्पिट्यूड ग्रेटर देन सिक्स मंथ्स हाउ एवर इफ ग्रेटर देन देन ही इज डिस्कालीफाइड फॉर फाइव ईयर्स हाउ एवर इफ द uh imprisonment is for greater than 6 month uh 7 years then he is disqualified for life he if he is convict if he by an order of court or tribunal he is disqualified uh then um, if he has not paid any call uh paid any calls on the shares and such lapse is con- continued for a period of 6 months if he has convicted of an offense in uh, under section 188 related party transaction फिर 1523 का कंप्लाइंस नहीं किया डन नंबर नहीं लिया या फिर 165 का कंप्लाइंस नहीं किया तो इन ऑल दीज सिनेरियोस ही इज डिस्कालीफाइड दिस इज एन पर्सन नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 व्हिच सेज दैट इफ अ कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स देन द डायरेक्टर्स ऑफ दैट कंपनी विल बी डिस्कालीफाइड टू बी रीअपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन दैट सेम कंपनी और अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन एनी न्यू कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स मतलब let me tell you what the provision is the uh, the directors of the following company shall be disqualified to be reappointed as director of that same company or appointed as director in a new company for a period of 5 years if that if that company has one failed to uh, com- failed to submit its financial statement under section 137 or annual return under section 92 for a consecutive period of 3 years 3 saal tak usne financial statement aur annual re- returns registrar ke sath jama nahi kiya dusra if that company has failed to Repay, repay its deposits along with interest, or redeem its debentures along with interest, or pay the declared dividend, and such lapse continues for a period of one year. Then, in that case, the director of that company are disqualified under Section 164, Subsection 2. पहला financial statement नहीं दिया, annual return नहीं दिया, दूसरा debenture, deposit, or di- dividend. Section 149, Subsection 6 में, uh, 149, Subsection 4 में जहां हम पढ़ रहे थे कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा वहां था आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर एंड डिपॉजिट वहां डिविडेंड नहीं था शुड बी ग्रेटर देन 50 क्रोर्स यहां पे है डिवेंचर डिपॉजिट और डिविडेंड यहां पे लोन नहीं है तो अगर किसी कंपनी ने किसी का लोन रीपे नहीं किया इन दैट केस ही विल नॉट दैट कंपनी इज नॉट डिस्कालीफाइड इन सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 डू यू अंडरस्टैंड चलो नाउ Please understand that if the company has defaulted as per section 164 sub section 2, and later on he has rectified his mistakes, in that case the directors will still continue to be disqualified for a period of five years. Okay. Now, uh, also it is so, such an important provision that it is mandated in CARO Company Auditors Report Order to report on compliance of section 164 sub section 2. All right. And there is a new proviso which has been added recently. It says that अगर एक कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है? तो उसमें सारे डायरेक्टर्स जब रिटायर हो जाएंगे तो जो नए डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे दे विल नॉट इनकर दिस डिस्कालीफिकेशन फॉर फॉर अ पीरियड ऑफ सिक्स मंथ्स मतलब क्या है अगर किसी कंपनी ने तीन साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं जमा किया तो ऐसा तो नहीं आज रिटायर आज सब डिस्कालीफाई हो गए तो अचानक से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भर देंगे वो तो नहीं भरेंगे क्योंकि उनको पता है कि अगर एक्टिफाई भी कर लेंगे तो हमारा डिस्कालीफिकेशन चेंज तो होता नहीं है तो दे विल नॉट फिल दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो क्या होगा अगर एक अब नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में जब नए डायरेक्टर्स आएंगे तब भी तो पिछले तीन साल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल हुआ है ना तो इसका मतलब क्या वो भी डिस्कालीफाइड है नहीं तो उनको छह महीने का टाइम दिया गया है कि छह महीने तक तुम डिस्कालीफाइड नहीं हो तुम करो अपनी गलतियां ठीक है फिर सेक्शन वन सिक्सटी फोर सब सेक्शन थ्री सेज दैट दी आर्टिकल्स ऑफ एन आर्टिकल्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी में प्रोवाइड एडिशनल ग्राउंड फॉर डिस्कालीफिकेशन हाउ एवर नॉट लेस देन वॉट इज प्रोवाइडेड इन लॉ बट एडिशनल ग्राउंड प्लीज नॉट दैट द पब्लिक कंपनी कैनॉट मेक सच रेस्ट्रिक्शन Section 165. Let's talk about 165. It says about number of directorship, maximum number of directors. It says that a person cannot hold directorship in more than 20 companies, including public company, private company, and including position as an alternate director. 
मैक्सिमम बीस कंपनी में वो डायरेक्टर रह सकते हैं हाउ एवर फर्दर ही कैनॉट बी कैनॉट एक्ट एज अ डायरेक्टर इन मोर देन टेन पब्लिक कंपनीज राइट बिकॉज पब्लिक कंपनीज में बहुत काम होता है ऐसा नहीं कि वो बीस पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर ही विल नॉट बी एबल टू डिवोट टाइम इन ईच कंपनी प्रॉपरली सो दैट इज वाई लिमिट ऑफ ट्वेंटी इन टोटल एंड टेन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी प्लीज नोट दैट that every private company which is a subsidiary or a holding of a public company shall be considered as public company for the for this section all right now also the limit of 20 companies will not include dormant company matlab ek dormant company mein agar wo director hai to usko 20 ke limit mein nahi gina jayega because dormant company mein kaam nahi hota hai to uska wahan pe director hone se koi problem nahi hai wo wahan pe uska time nahi lagta hai theek hai also note that section 8 companies will not be included in the limit of 20 as well as 10 provided that section 8 companies has not defaulted in filing of financial statement and annual return ye wala line yaad kar lo likhne mein kaam aayega theek hai also agar ek director hai jisne 20 companies se zyada mein directorship hold kiya hai to he will be liable for penalty as per this act which says that he shall be liable for a penalty of 5 5000 rupees per day after the first day of such breach matlab 20 companies se zyada mein hold nahi kar sakte 10 public companies se zyada mein directorship hold nahi kar sakta agar kiya तो उसको पर डे का फाइव थाउजेंड रुपीज फाइन देना पड़ेगा आफ्टर दी फर्स्ट डे मतलब फर्स्ट डे का नहीं लगेगा उसके बाद से पांच हजार रुपया पर डे का लगेगा अब देखो ये वाले सेक्शन में ना अमेंडमेंट है पहले यहाँ पे पांच हजार से पच्चीस हजार तक की लिमिट थी अब इन्होंने फिक्स्ड पांच हजार कर दिया तो उस हिसाब से ये प्रो ये वाला कॉन्ट्रवेंशन जो है ना ये वाला पनिशमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है क्या पता है वो पूछ सकते हैं कि वॉट इफ वी कंटिन्यूज टू बी होल्डिंग इज पोजिशन एज डायरेक्टर इन ट्वेंटी वन कंपनीज सो यू हैव टू राइट दैट ही विल बी लाइबल टू अनिशमेंट फाइन और फाइव थाउजेंड रुपीज पर डे Now please also note that the member of a particular company may specify that the directors of our company will not hold uh, a directorship in more than ten companies. मतलब they can restrict that limit. They can specify any lesser number of companies in which the director of their company shall hold directorship. मतलब law के हिसाब से तो बीस company में तुम hold कर सकते हो. लेकिन जो shareholders हैं वो ये बोल सकते हैं कि तुम यार सिर्फ आठ company में hold करो. क्यों हमारे company में बहुत काम है. तुम यहाँ पे ध्यान दो. ठीक है? now section 166 duties of director not very important but yes one question was asked so the duty of director is to act per the, as per the articles of the company to act in good faith to exercise due care and reasonable due and reasonable care while performing his duties to avoid any conflict of interest and to not not make any decisions for his undue benefit for his own personal gains right also it is the duty of director to not assign his office the assignment of office if made will be void ठीक है, दैट इज दी ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस सेक्शन अगर उसने आर्टिकल से कंप्लाई नहीं किया गुड फेथ में काम नहीं किया रीजनेबल केयर नहीं लिया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ इन दैट केस ही बी लाइबल फॉर अ फाइन बिटवीन वन लाख रुपीज टू फाइव लाख रुपीज ठीक है नो सेक्शन वन सिक्सटी सेवन टॉक्स अबाउट वेकेशन ऑफ ऑफिस बाई डिरेक्टर्स चलो मैं तुमको देखो मत मैं फटाफट बता दू वेकेशन में क्या क्या पॉइंट है वट आर द ग्राउंड ऑन विच the uh, directors will have to vacate their office all right and it may lead to vacation as per section uh, casual vacancy as per section 161 sub section 4 what are the grounds pehla agar he has become disqualified under section 164 164 mein koi bhi disqualification hua to usko apna office vacate karna padega however there is an exception there is an exception that section 164 sub section 2 mein jo defaulting company hai na usme wo director apna office immediately vacate nahi karega he will not be eligible to be reappointed but he will not vacate his office this is a proviso in section 167 which says that in case of default is in case of disqualification under section 164 sub section 2 the director shall not vacate his office the director shall not vacate his office in the defaulting company immediately however he shall not be eligible to be reappointed in that default defaulting company lekin baki sare companies mein usko vacate karna padega samajh rahe ho तो सेक्शन 164 का डिस्कालीफिकेशन हो गया तो उसको वेकेट करना पड़ेगा दूसरा 12 महीने तक पिछले 12 महीने में जो भी बोर्ड मीटिंग हुआ है ना उसमें से कुछ भी उसने अटेंड नहीं किया तो भाई तू वेकेट कर दे ऑफिस लेकिन अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस से अटेंड किया तो उसको माना जाएगा ही हैज अटेंडेड दी मीटिंग थर्ड सेक्शन वन का कोई कॉन्ट्रावेंशन है सेक्शन वन एटी फोर सेज दैट इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ बोर्ड मीटिंग इन विच यू आर इंटरेस्टेड देन यू विल हैव टू फर्स्ट डिस्कलोज योर इंटरेस्ट एंड देन नॉट पार्टिसिपेट इन दैट पर्टिकुलर रेजोल्यूशन दैट इज वॉट स्टेटेड इन वन So, as per section 167, मतलब ये सेक्शन के हिसाब से अगर 184 में तुमने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया और डिस्क्लोज कर दिया लेकिन तुमने फिर भी एक कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट में एंटर कर लिया जिसमें तुम इंटरेस्टेड थे तो इन बोथ द केसेस यू आर डिस्कालीफाइड यू हैव टू वेकेट योर ऑफिस सो इट सेज दैट एज पर सेक्शन वन एटी फोर यू हैव नॉट डिस्कलोज योर इंटरेस्ट एज पर सेक्शन वन एटी फोर यू हैव 
एंटर्ड इन टू एन कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट इन विच यू आर इंटरेस्टेड तो इन दोनों केस में तुम विकेट कर दोगे ऑफिस चार हो गए पहला हो गया कि 164 में डिस्कालीफिकेशन दूसरा बोर्ड मीटिंग्स में एबसेंट है तीसरा 184 का डिस्क्लोजर नहीं दिया चौथा 184 के बावजूद भी उसने मीटिंग में पार्टिसिपेट कर लिया नाउ फिफ्थ पॉइंट इज दैट इफ ही हैज बीन डिस्कालीफाइड स्पेसिफिकली बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल देन इन दैट केस ही विल हैव टू विकेट हिज ऑफिस ये वाला जो है ना ये 164 में भी लिखा है दैट ही हैव बीन डिस्कालीफाइड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल तो 164 में लिखा है ना तो 164 में जब आ जाएगा तो 167 1 के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली वेकेट कर देगा लेकिन फिर भी लॉ ने एक बार और बार लिख दिया कि कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने अगर कोई डिस्कालीफिकेशन कर दिया है विल हैव टू वेकेट हिज ऑफिस सिमिलरली इफ इफ ही हैज कन्विक्टेड एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज जिसके वजह से उसको कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स से ज्यादा देन इन दैट केस ही विल हैव टू वेकेट हिज ऑफिस सेवंथ पॉइंट इज दैट इफ ही हैज बीन रिमूव्ड एज पर सेक्शन 169 देन ही विल हैव टू वेकेट हिज ऑफिस निकाल दिया गया तो उसको 167 में ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा मतलब 164 14 में कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी लास्ट पॉइंट ये है दैट वो अगर किसी होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी में कोई ऑफिस होल्ड करता था जिसके वजह से उसको मेरे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठाया गया है और अब वो होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी में वो पोजीशन ही नहीं होल्ड करता है तो मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठ के क्या करेगा उसको निकाल देंगे सो इफ ही वाज अपॉइंटेड बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस होल्डिंग ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट इन एसोसिएट सब्सिडियरी और होल्डिंग कंपनी एंड ही सीजेस टू होल्ड सच ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट then in that case he will have to vacate office under section 167 pehla 164 disqualification dusra board meeting attend nahi kiya bara mein na tisra 184 mein disclosure nahi diya chautha 184 mein disclosure diya lekin participate kar liya aur agreement bhi enter kar liya panchwa court ke kisi offense pe usne court ne usko specifically disqualify kar diya chhata he has been convicted court ne usko 6 mahine se zyada ki jail de di satwa he has been removed as per section 169 atwa he has he was holding office by virtue of his appointment in some other company and later on he ceases to hold such position in that case he will have to vacate his office please note that in case of provision of in case when provision of section 167 is attracted to usko opportunity of being heard bhi nahi diya jayega aur aisa nahi ho sakta ki board koi uski galti ko maan liya matlab agar section 167 mein likha hai ki agar wo 12 mahina board meeting nahi attend kiya to usko nikal denge to board ye nahi bol sakta ki chalo hum tumko maaf kar de board doesn't have a right because as per section 167 they'll have to vacate so board cannot waive any ground of vacation ठीक है नाउ प्लीज नोट दैट दो पॉइंट जो था जिसमें वो डिस्कालीफाई अगर अगर उसको कोर्ट या सेक्शन 167 में जो इट इफ ही हैड टू वेकेट हिज ऑफिस बट ही डिड नॉट वेकेट देन इन केस ही विल हैव टू गो टू जेल फॉर अ पीरियड अप टू 1 ईयर और फाइन व्हिच मे रेंज बिटवीन 1 लाख टू 5 लाख और बोथ ठीक है अब एक बात समझो अगर किसी कारण से कंपनी के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वेकेशन है इन दैट केस द प्रमोटर ऑफ द कंपनी विल टेक ओवर ठीक है और अगर प्रमोटर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट टेक ओवर्स और वो फिर टेक ओवर करके नया फ्रेश जनरल जनरल शेयर होल्डर्स का मीटिंग बुलाएंगे और उसमें वो लोग फ्रेश डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे ठीक है एंड लाइक सेक्शन 164 इन दिस केस आल्सो प्राइवेट कंपनी में प्रेस्क्राइब प्राइवेट कंपनी में वाया आर्टिकल्स प्रेस्क्राइब फॉर एडिशनल ग्राउंड्स आर यू गेटिंग मी नाउ टू मेन सेक्शन लेफ्ट वन इज सेक्शन 168 वन इज सेक्शन 169 168 क्या बोलते हैं डायरेक्टर्स अगर वो चाहे खुद से तो वो रिजाइन कर सकते हैं रिजाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको एक नोटिस एंड राइटिंग देना पड़ेगा कंपनी को ये बोल करके कि मैं रिजाइन करना चाहता हूँ कंपनी को जैसे ही वो नोटिस मिलेगा किसी डायरेक्टर को कंपनी को उसको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा तीस दिन के अंदर अंदर की भैया देखो एक हमारे डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया है तो वो जो रजिस्ट्रार को बताएगा दैट विल बी इन फॉर्म डी आई ठीक है और रजिस्ट्रार को बताने के बाद भी कंपनी को अपने वेबसाइट में भी पोस्ट करना पड़ेगा कि डायरेक्टर रिजाइन कर दिया है और अपने बोर्ड रिपोर्ट में भी इंक्लूड करना पड़ेगा प्लीज अंडरस्टैंड दैट दी रेजिग्नेशन ऑफ अ डायरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फॉर अ कंपनी इट इट ब्रिंग्स लॉड ऑफ डाउट्स इन दी माइंड ऑफ दी शेयर होल्डर दैट अ पर्टिकुलर डायरेक्टर हैज रिजाइन फ्रॉम अ कंपनी देर कुड बी एनी काइंड ऑफ फ्रॉड सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी when a director resigns so first of all it will have to intimate the registrar it will also have to post it on the website and also include in the, in the board report that a director has resigned for so and so reason all right now director has an option that jo notice usne company ko bheja hai he may forward it to the registrar uska ek copy wo registrar ko bhej sakta hai aur usme detail bhi justify kar sakta hai agar director ko lagta hai ki company ko maine jab resignation bheja aur jab company ne registrar ko forward kiya to usme usne reason sahi se nahi bataya usne galat justification diya उसका रीजन उसने गलत बताया तो डायरेक्टर खुद भी रजिस्ट्रार को अपने जस्टिफिकेशन के साथ उसका एक कॉपी भेज सकता है डी आई आर इलेवन में सो डायरेक्टर कैन सेंड अ नोटिस टू दी कंपनी इन राइटिंग द कंपनी विल हैव टू फॉरवर्ड इट टू दी रजिस्टर बट इन थर्टी डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द नोटिस इन फॉर्म डी आई आर ट्वेल्व एंड
director himself can also forward that copy of the resignation to the registrar and a detailed reason for such resignation in form number DIR 11. Please note that the resignation will take place as on the date of receipt of the notice by the company or the date mentioned on the notice whichever is later. Matlab director ye likh sakta hai ki main aaj notice de rahao lekin mera resignation tu magle saal se maan lo. So resignation will take effect from the date of receipt of the notice or date mentioned in the notice whichever is later. Whichever is later. Okay. And also please note that the resignation need not be approved or accepted by the board of directors. Receipt of the notice notification receipt of the notice is enough for the resignation to take effect. It did not be accepted by the board. Board will written acceptance nahi dega. Ya fir na board ke paas authority hai. Okay. Please understand that the director shall be liable for all the offense that he had committed before his tenure. During his tenure. Matlab jab wo resign kiya uske pehle jitne bhi galtiyan usne ki uske liye wo liable rahega. Aisa nahi ki resign kar diya to ab he is no, no more liable. Aur agar sare directors ek sa ek sath resign kar dete hain to jo promoter hai aur jo cent, uh, promoter hai wo take over karega. Agar wo nahi hai to central government will take over. That was 168 resignation. Now 169 removal. Kya director ko nikal sakte hain company se? Ha nikal sakte hain. शे क्या कोई भी बंदा निकाल सकता है नहीं कोई भी बंदा नहीं निकाल सकता शेयर होल्डर अगर चाहे तो निकाल सकता है या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो निकाल सकता है शेयर होल्डर चाहेगा तो कैसे निकालेगा मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं और मैं चाहता हूं कि मुकेश अंबानी निकल जाए रिलायंस से तो मैं अब मैंने रिलायंस को नोटिस दिया कि आई वॉन्ट टू रिमूव मुकेश अंबानी तो वो मेरे लिए तो खाली बैठे नहीं है मैं एक शेयर होल्ड करता हूँ रिलायंस का तो अब उन्होंने बोला कि अगर किसी डायरेक्टर को निकालना है तो दी शेयर होल्डर हैव टू सर्व अ स्पेशल नोटिस स्पेशल नोटिस इज अ टेक्निकल टर्म एज डिफाइंड इन सेक्शन वन Special notice is a notice which is to be received by the company at least 14 days before the general meeting but not before 3 months from the general meeting. In 3 months and 14 days, we have to special notice and special notice will at least sign those people who have to get 1% of the voting power or 5,000,000 paid up share capital. Do you understand? One person cannot send a special notice. At least those people, those shareholders who have 1% of the voting power or collectively paid up share capital of 5 lakhs can send a special notice to the company stating that we want this following person removed. So as well as that company will receive a special notice, he will forward a copy of the same to the director. Ki bhaiya, tu to gaya. Ab jab director ko wo notice milega, now the director will be given a reasonable opportunity of being heard. So the director can either make a re oral rep written representation or oral representation or both. Written representation kya? डायरेक्टर को जैसे ही मिला वो नोटिस तो उसने क्या बोला नहीं यार ये तो गलत इल्जाम लगा रहे हैं मेरे पे उसने लिखा कि नहीं यू शुड नॉट रिमूव मी बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन और वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है उसने वो कंपनी को भेज दिया और बोला यार ये तुम सारे शेयर होल्डर्स को फॉरवर्ड कर दो नाउ द कंपनी ऑल्सो हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंटीमेट दी शेयर होल्डर्स एटलीस्ट सेवन डेज बिफोर दी जनरल मीटिंग स्टेटिंग दैट वी हैव रिसीव द नोटिस फ्रॉम अ शेयर होल्डर स्टेटिंग दैट वी हैव टू रिमूव दिस डायरेक्टर सो यू ऑल्सो थिंक अबाउट इट एंड देन वी कैन टेक अ वोट इन दिस जनरल मीटिंग Are you understanding? So company shareholder को तो notice ये intimation भेजेगा सात दिन पहले तो उसके साथ साथ ये जो director से written representation आया है ना उसको भी attach करके भेज देगा और उसमें लिख देगा कि एक written representation हमने attach किया है ये देखो company को जब director से notice director से written representation आएगा तो company हर member को अपने एक notice भेजेगा कि we have an intention to remove this particular director कब सात दिन पहले उसके साथ वो written representation भी भेज देगा पर मान लो लॉ तो कहता है कि तुमको जनरल मीटिंग के कम से कम सात दिन पहले रिटर्न नोटिस भेजना है पर तब तक डायरेक्टर का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आया ही नहीं तो डायरेक्टर क्या बोलेगा चलो तुम इसको नहीं भेज पा रहे हो कोई बात नहीं लेकिन तुम शेयर होल्डर्स मीटिंग में ना इसको एक बार पढ़ करके सुना देना जो मैंने लिखा है ऑल्सो नोट दैट दैट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज रीडिंग आउट ऑफ द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज नॉट ए रिप्लेसमेंट टू दी ओरल रिप्रेजेंटेशन वो जो लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे भी और उसके साथ साथ अगर डायरेक्टर चाहेगा तो वो ओरली भी एक्सप्लेन कर सकता है ठीक है डिड यू अंडरस्टैंड फिर उसके बाद वो या तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पढ़ा जाएगा या फिर वो बोला जाएगा और उसके बाद रेजोल्यूशन पास होगा अगर ऑर्डनरी रेजोल्यूशन पास हो गया तो उसको निकाल दिया जाएगा ठीक है अब समझो जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है देर इज अ प्रोविजन दैट इफ द ट्राइब्यूनल ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाई दंपनी इफ द ट्राइब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट दी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज अब्यूज फॉर टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी फॉर डिफेमेटरी मैटर्स मतलब जबरदस्ती का पब्लिसिटी लेना चाहता है तो इन दैट केस द ट्रिब्यूनल में ऑर्डर दैट दी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट बी सेंड टू दी मेंबर्स ऑल्सो नीड नॉट रीड आउट दी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इन दी मीटिंग एंड ऑल्सो द कॉस्ट इनकर्ड फॉर मेकिंग सच एप्लीकेशन टू दी ट्रिब्यूनल दैट विल बी रिमबर्स बाई दी डायरेक्टर द डायरेक्टर हु इज अब्यूजिंग इट 
आर यू अंडरस्टैंडिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजने का एक ही एक्सेप्शन है कि अगर ट्रिब्यूनल को ये लगा कि दैट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज बीइंग यूज्ड टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी फॉर अ डिफेमेटरी मैटर आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ फ्यू डायरेक्टर्स हु कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सेक्शन 169 तीन है एक तो सेक्शन 242 में जो डायरेक्टर्स ट्रिब्यूनल बैठाते हैं प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट वाले चैप्टर में 242 के अंदर जो ट्रिब्यूनल बैठाता है जो डायरेक्टर बोर्ड में उसको तुम ऐसे एप्लीकेशन दे करके नहीं निकाल सकते दूसरा 163 सिक्सटी थ्री प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन विच ओवर राइट दी ऑल होल कंपनी एक्ट उसके डायरेक्टर्स को भी तुम यहाँ पे नहीं निकाल सकते तीसरा सेक्शन वन सिक्सटी वन सब सेक्शन थ्री कहते हैं नॉमिनी डायरेक्टर जो नॉमिनी डायरेक्टर हुए उसको भी यू कैनॉट रिमूव वाई वन सिक्सटी नाइन थ्री एक्सेप्शन वन इज टू फोर्टी टू वन सिक्सटी थ्री एंड वन सिक्सटी वन सब सेक्शन थ्री नाउ एवरी डायरेक्टर कैन बी रिमूव बाई पासिंग एन ऑर्डनरी रेजोल्यूशन एक्सेप्ट दीज थ्री एंड वन डायरेक्टर कैन बी रिमूव बाई दिस प्रोसीजर बट ओ आर की जगह एस आर पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में वो कौन है जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर री अपॉइंट होता है मतलब एक टर्म पांच साल का होता है वो खत्म होने के बाद जब उसको फिर से री अपॉइंट करते हैं ना तो उस टेन्योर में अगर उसको निकालना है तो तुम प्रपोज ऐसे ही करोगे लेकिन उसको निकालने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा समझे क्योंकि उसको रीअपॉइंट करने के लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है तो उसको निकालने के लिए भी ऐसा लगेगा ठीक है नाउ देर इज अ प्रोविजन दैट दी डायरेक्टर्स विच आर रिमूव अंडर वन विल बी एंटाइटल टू क्लेम लॉस फॉर कॉम्पनसेशन ऑफ ऑफिस इन अकॉर्डेंस विद टर्म ऑफ दर एम्प्लॉयमेंट समझा ऑल दीज सेक्शन द क्लासेज ऑफ दीज सेक्शन आर रिकॉर्डेड एंड अपलोडेड ऑन अन अकेडमी ठीक है कोई भी सेक्शन अगर नहीं समझ आए तो वहां तुम वहां जाकर के खोल के रिस्पेक्टिव सेक्शन कम से कम समझ सकते हो चलो सेक्शन वन सेवेंटी क्या कहते हैं नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली आस्ट एन एग्जाम बट इट से दैट द कंपनी विल हैव टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ ऑल दी डिरेक्टर्स एंड की मैनेजर इन पर्सन एंड दीर शेयर होल्डिंग इन दैट कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग और को सब्सिडरी मतलब मैं अगर कंपनी हूँ तो मैं मेरे डायरेक्टर्स और की की मैनेजरियल पर्सन का जितना भी शेयर होल्डिंग है मुझ में मेरे एसोसिएट में होल्डिंग में सब्सिडी में को सब्सिडी में सबका एक रजिस्टर मेंटेन करूंगा और उसको मैं अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखूंगा जब भी इस रजिस्टर में कोई भी चेंजेस होगा या कोई एडिशन होगा तो मेरे को उसको रजिस्टर को तीस दिन के अंदर बताना पड़ेगा ठीक है तीस दिन के अंदर रजिस्टर को चेंज का अपडेट करवाना पड़ेगा अब सेक्शन वन इट सेज दैट जो रजिस्टर हमने वन में मेंटेन किया है ना उसको शेयर होल्डर्स कभी भी मेंबर्स कभी भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं तो पहला चीज तो बिजनेस आवर में आके रजिस्टर्ड ऑफिस में कभी भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं या फिर हर एजीएम में उस रजिस्टर को खुला रखा जाएगा जो भी मेंबर चाहेगा वो जाकर के देख सकता है इनफैक्ट मेंबर्स आल्सो हैव अ राइट टू टेक कॉपीज और एक्सट्रैक्ट ऑफ दैट रजिस्टर तो अगर मेंबर एक एप्लीकेशन देता है कंपनी को कि मेरे को इसका एक्सट्रैक्ट दो तो कंपनी को तीस दिन के अंदर बिना किसी पैसे लिए उनको देना पड़ेगा उसका कॉपी अगर नहीं देगा तो मेंबर जो है ना वो रजिस्टर में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं ऑल्सो सेक्शन वन सेवेंटी फाइनल सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर Chapter one, which is appointment and qualification of director, this section says that if there is no specific punishment under any of uh, in any of the above section, then the company and officer in default shall be liable for a fine which may range between fifty to fifty thousand to five lakh rupees. मतलब जहाँ जिन जिन section में specific contravention का punishment बता दिया है, वो तो ठीक है. लेकिन जहाँ नहीं दिया है, वहाँ पे ये लग जाएगा. One forty nine से one seventy one के बीच में. And with that, we end our uh, revision. so those uh, i'll quickly just show you the summary notes that i had prepared i'll not explain again but this is how i had prepared summary notes for the important sections which i wanted to revise very quickly in exam all right so if you see section 149 company to have board of director board of director individual hone chahiye minimum itna maximum itna sr pass kar lo government company section a company exception women director second proviso to section to aise maine पूरा डिटेल समरी नोट्स बनाया था आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन इच ऑफ इट नाउ बट आई विल शेयर माई मेल आई डी इन दी कमेंट्स राइट इफ यू वॉन्ट यू मेल मी आई सेंड दी समरी नोट्स एज वेल एज दिस प्रेजेंटेशन दैट आई हैड प्रिपेयर ऑल राइट चलो विद दिस आई लेंड दी लेक्चर ठीक है आई विल बी टेकिंग फर्दर क्लासेस ऑन इनसॉल्वेंसी in an academy so you can download that app and you can uh, watch my classes so those who are doing self study i'll also be explaining how to read the bare act and how to present your answer and how to make your summary notes all right those things are more important than the provisions themselves you can um, watch few lectures to understand and then you can go with your self study 
all right thanks a lot i'll just share the mail id in the comment section yeah all right thanks a lot have a good day bye